السلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان میں لمس کے اندر پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں مزدور سین پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں لال بینڈ کا اسپوکس پرسن بھی ہوں عمران خان کی پہلی تقریر سنی الیکشن کے بعد اور اس میں یہ سن کے میں تو بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم چائنا کا ماڈل فالو کرنا چاہتے ہیں چین میں جس طرح سے معاشی ترقی ہوئی اسی طرح ہم پاکستان کے اندر معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے غربت کا خاتمہ چین کے اندر ہو رہا ہے اسی طرح ہم پاکستان کے اندر غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹیم بھیجیں گے چائنا جو کہ سیکھنا سیکھنے کی کوشش کرے گی کہ چینیوں نے یہ چیز کیسے ممکن بنائی مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کے اور ڈیفینیٹلی ہمیں چین سے سیکھنا چاہیے اگر آپ ویسٹرن اخبارات کو پڑھیں اور ویسٹرن اکیڈمیز کے انالیسس کو دیکھیں اور بلکہ پاکستانی اخبار بھی پڑھیں کیونکہ ہمارے اخبار نویس بھی جو ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر ویسٹرن اخباروں کو پڑھ کے اپنا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو یہ امپریشن ملے گا کہ چین کے اندر ساری کی ساری ترقی تب ہوئی کہ جب دینگ شاپنگ 1978 میں آیا اور اس نے اکانومی کو کھول دیا اور فورن انویسٹمنٹ جو اندر آئی اس نے سوشلزم ختم کر دیا سرمایہ داری نظام کو نافذ کر دیا انویسٹمنٹ اندر آئی اور پھر چائنا کے اندر ترقی ہونی شروع ہوئی یہ جو امپریشن لوگ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور اگر عمران خان اسی چیز کو فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ ترقی نہیں ہو پائے گی جو کہ چین کے اندر ہو رہی ہے ان فیکٹ اگر چین کی آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بڑی دلچسپ باتیں پتہ چلیں گی سب سے پہلی بات یہ کہ 1949 سے پہلے چائنا کے حوالے سے لوگ یہ کہتے تھے کہ اٹ از اے ڈائنس اور دیٹ از سروائوڈ انٹو دا ماڈرن ایج یعنی کہ جو آج امیج آپ کو سینٹرل افریقن ریپبلکس کے حوالے سے ملتی ہے یا سوڈان وغیرہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ لوگ وہاں غربت کے اندر مر رہے ہیں سکڑے سے لوگ ہیں فاقے جو ہیں برداشت کر رہے ہیں وہ واقعی چائنا کی امیج تھی نائنٹین تھرٹیز فورٹیز تک کی بہت بڑی آبادی تھی مگر اکثر آبادی جو ہے وہ غربت میں رہا کرتی تھی اور بہت برے حالات تھے چینیوں کے آج چائنا جو ہے دنیا کی سب سے تیز ترین گروئنگ اکانومی بھی ہے اور غربت کا خاتمہ بھی بڑی تیزی سے کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹرانسفارمیشن تب شروع ہوئی کہ جب چائنا کے اندر 1949 کے بعد ماؤزتوں کی حکومت آئی اور اس نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے سب سے پہلا کام جو کیا 1949 میں آتے ہی 1949 سے 1953 تک انہوں نے پہلے تین سالوں کے اندر جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چین کے اندر جو جاگیرداری نظام تھا اس کو نیست و نابود کر دیا بالکل اس کو ختم کر دیا یہ ٹوینٹی سینچری کا لارجسٹ لینڈ ریفارم سمجھا جا سکتا ہے ان فیکٹ جو کلٹیویٹیبل لینڈ تھا انہوں نے جاگیرداروں سے چھین کے تو غریب کسانوں کے اندر بانٹ دی اور سکسٹی ٹو سیونٹی پرسینٹ جو لینڈ لیس کسان وغیرہ تھے جو لینڈ لیس پیزنٹس وغیرہ تھے ان کے اندر زمینیں تقسیم کی اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی لینڈ ریفارم ختم ہوا تو نائنٹین ففٹی تھری کے اندر چائنا کی اکانومی کا گروتھ ریٹ کیا بن گیا ففٹین پوائنٹ سکس پرسینٹ پہ چائنا کی اکانومی گرو کرنی شروع کی ان کا انڈسٹریل گروتھ لیتی یعنی صنعتی پیداوار جو ہے نائنٹین پرسینٹ سے گرو کرنی شروع ہوئی اور نائنٹین ففٹی ٹو سے لے کے نائنٹین ففٹی سیون تک ان کی اوور آل جی ڈی پی جو ہے نائن پرسینٹ سے گرو کر رہی تھی نو پرسینٹ سے گرو کر رہی تھی نائنٹین ففٹیز میں یہ بات آپ کو ویسٹرن اکیڈمیز میں نہیں ملے گی یہ چائنا کے اپنے پبلشڈ اعداد و شمار ہیں اور کوئی بھی بندہ اٹھا کے ان کو دیکھ سکتا ہے پھر 1960, 61 اور 62 میں چین کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک تو بہت بڑے بڑے فلڈز ہوئے چائنا کے اندر اور دوسرا یہ کہ سوویت یونین اور چین کے جھگڑے کے نتیجے میں سوویت یونین نے اپنی جو ٹیکنیکل اسسٹنس تھی وہ اور بہت ساری ایڈ تھی وہ واپس لے لی جس کی وجہ سے یہ دو تین سال بہت برے گزرے مگر پھر بھی اگر 1953 سے لے کے 1978 تک کا گروتھ ریٹ دیکھیں آپ 1978 وہ سال ہے کہ جب دینگ شاپنگ آتا ہے اور پھر سرمایہ داری کے لیے رستہ جو ہے وہ کھولتا ہے وغیرہ تو یہ جو ماؤ کا پیریڈ ہے اس پورے پیریڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ایگریگیٹ گروتھ ریٹ جو ہے 6.68 پرسینٹ ہے جو کہ بہت ہائی ہے پاکستان سے ایوب خان کے دور میں کہیں 6 پرسینٹ کے قریب پہنچا تھا اس کے علاوہ کبھی نہیں پہنچا تو اندازہ آپ کریں کہ یہ پورے ماؤ کے پیریڈ کے اندر جس کو کہا یہ جاتا ہے ویسٹرن اکیڈمیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں 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 جی وہ سوشلسٹ پیریڈ تھا وہاں تو کوئی گروتھ ہی نہیں ہو رہی تھی گروتھ تو ساری چین میں تب ہوئی ہے کہ جب سرمایہ داری نظام نافذ ہوا ہے تو ایکچولی اس وقت بھی گروتھ ہو رہی تھی سکس پوائنٹ سکس ایٹ پرسینٹ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ دو سال نکال دیں صرف دو سال نکالیں نائنٹین اور نائنٹین جن سالوں کے اندر فلڈنگ ہوئی تھی ان وہ دو سال اگر آپ نکال لیں تو نائنٹین سے سیونٹی کے پیریڈ کا گروتھ ریٹ جو ہے ایگریگیٹ گروتھ ریٹ بنتا ہے پرسینٹ وہ دو سال نکالنا بالکل لیجیٹیمیٹ ہے اس لیے وجہ سے کیونکہ وہ اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے گروتھ ریٹ کم نہیں ہوئی تھی وہ نان اکنامک فیکٹرز یعنی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو ہے گروتھ ریٹ کم ہوا تھا اچھا
कि मावजतों के पीरियड के ग्रोथ रेट में जब के कहा जाता था कि प्लैंड इकोनॉमी वगैरह सारा कुछ होगा और डेंग शॉपिंग और उसके बाद के ग्रोथ रेट में सिर्फ 0.5 परसेंट का फ़र्क है ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं समझा जा सकता स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फ़र्क होता है एक दो तीन चार परसेंट कोई होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इसका मतलब ये कि नाइनटीन से ले कर तक ये पूरा पीरियड जो है चीन की ग्रोथ रेट रही है 8.13 परसेंट इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ इवन वो साल के जिसके अंदर उनको फ्लड्स वगैरह हुए 1961 और 1962 के साबित क्या हुआ साबित ये हुआ और ये बहुत प्यार मोहब्बत से समझने वाली बात है कि चाइना की ग्रोथ रेट उस वक्त नहीं शुरू हुई जिस तरह आई वाले आपको बताते हैं कि जब उन्होंने सरमायादारी निज़ाम को अपने अंदर शामिल करना शुरू किया यानी डेंग शॉपिंग यानी 1978 के बाद सारी ग्रोथ रेट हुई बिल्कुल भी नहीं चाइना की ग्रोथ रेट 1953 से शुरू हो गई और लगातार आज तक चलती जा रही और इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि उन्होंने जागीरदारी निज़ाम को तोड़ा अगर खान साहब आप भी चीन की ग्रोथ रेट चाहते हैं तो ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं पाकिस्तान के अक्सर वेशतर आपकी सियासी पार्टी में भी बहुत सारे शामिल हैं इन जागीरदारों से ज़मीनें छीन लें और गरीब किसानों के अंदर बांट दें मैं आपको गारंटी करता हूँ तारीख आपको गारंटी करती है जहाँ पे फ्यूडलिज्म टूटा है जहाँ पे जागीरदारी निज़ाम टूटा है वहाँ पे ग्रोथ रेट ते, तेज़ हुआ है फ्रांस के अंदर जागीरदारी निज़ाम टूटा है यूरोप के अंदर जागीरदारी निज़ाम टूटा अमेरिका में तो कभी था नहीं चीन के अंदर टूटा वहाँ ग्रोथ रेट हुई कोरिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स हुए हर जगह जहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए वहाँ पर ग्रोथ रेट एक दम से एक्सेलरेट करता है वजह सब जानते हैं वजह यह है कि जागीरदारी निज़ाम जो एक फरसूदा निज़ाम है उसके अंदर तरक्की जो है वो नामुमकिन है अब आगे देखिए कि दिलचस्प बात यह है कि जो चीन के अंदर तरक्की है अगर हम उसको देखें तो उसमें गुरबत की लिविएशन भी बहुत ज़्यादा है ये उसकी वजह क्या है मैं वो समझाना चाहता हूँ पहले सिर्फ एदाद शुमार देखिए वर्ल्ड बैंक कहता है ये कोई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कह रही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि नाइनटीन से दो तक के पीरियड के अंदर चाइना ने फाइव हंड्रेड मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से जो है वो निकाला है इसके अलावा आप देखें कि 1990 से लेकर 2005 के अदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो पॉवर्टी एलिविएशन हुई है जहाँ जहाँ गुरबत कम हुई है उसमें से तीन चौथाई जो गुरबत की कमी हुई है वो अकेले चाइना ने करके दी है यानी थ्री फोर्थ पॉवर्टी एलिविएशन ग्लोबल लेवल पे जो है उसका थ्री फोर्थ जो है वो चाइना के अंदर पॉवर्टी एलिविएशन हुई है और दो में यानी मौजूदा दौर में चीन के अंदर आज सिर्फ थर्टी मिलियन लोग जो हैं वो गुरबत की लकीर से नीचे हैं यानी कि चीन का सिर्फ दो फ़ीसद हिस्सा जो है गुरबत की लकीर से नीचे और चीन की अपनी हुकूमत की प्रोजेक्शन ये कि 2020 तक ये थर्टी मिलियन लोग भी गुरबत की लकीर से निकल आएंगे बाई द वे ये थर्टी मिलियन लोग उन बहुत दूर दराज इलाकों में पहाड़ों वगैरह के अंदर रहते हैं जहाँ पर मुशी तरक्की का पहुँचना मुश्किल था मगर चीन ने अब चीनी हकूमत ने ख़ास तौर पर रास्ता निकाला है कि हम इन पहाड़ी इलाकों में जा कर भी यहाँ पर लोगों की गुरबत जो है वो ख़त्म करें अब लोगों का ये जहन लोगों के जहन में ये बात है और ये बिल्कुल गलत बात है कि चाइना जो है ना वो बरए नाम सोशलिस्ट है और असल में वो सरमायादार मुल्क है मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि कि चाइना जो है सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट है या स्टेट कैपिटलिस्ट है क्या ये अलहदा की किसी और वक्त की डिबेट है मगर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि चीन के अंदर जो मुआशी मॉडल फॉलो किया जा रहा है वो कतई तौर पर वो मुआशी मॉडल नहीं है जो आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक वाले हमें नसीहत देते हैं वो हमें नसीहत ये देते हैं कि जी आप प्राइवेटाइजेशन करी जाएँ प्राइवेटाइजेशन करी जाएँ आप निजकारी करी जाएँ आप डी रेगुलेशन करी जाएँ आप फाइनेंशियल सेक्टर को भी डी रेगुलेट कर दें आप इंटरनेशनल ट्रेड को भी डी रेगुलेट कर दें हर चीज़ के अंदर मार्केट इकोनॉमी को टेक ओवर करने दें तो मसला आपका हल हो जाएगा मगर चीन इस तरह तरक्की नहीं कर रहा ये बहुत ही अहम बात है समझने की मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2016 के स्टेटिस्टिक्स मेरे पास हैं कि गवर्नमेंट शेयर ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट उसका साठ हिस्सा जो है वह हुकूमत की इन्वेस्टमेंट के जरिए हो रहा है और पब्लिक सेक्टर अगरचे थर्टी है टोटल जो फर्म हैं चाइना के अंदर यानी कि टोटल जो एंटरप्राइजेज हैं चाइना के अंदर उसका पब्लिक सेक्टर 30 परसेंट हिस्सा है मगर पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज है वो इतनी बड़ी हैं कि वो जो कुल एसेट्स हैं 
چائنہ کے اندر ان کا ففٹی فائیو پرسنٹ حصہ ہے اور فورٹی فائیو پرسنٹ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور فورٹی پرسنٹ پروفٹس جو ہیں اس سے جنریٹ کرتے ہیں اچھا اب اس میں پتہ سمجھنے کی بات سب سے اہم ایک اور بڑی مزیدار بات یہ کہ چائنا کے اندر نا بہت بڑا سیکٹر ایسا ہے جو مکسڈ اکانومی ہے وہ کہتے بھی اس کو یہ ہے کہ سوشلسٹ مارکیٹ ہے جی ہم مارکیٹ بھی کریں گے ہم سوشلزم بھی کریں گے فورٹی پرسینٹ ففٹی پرسینٹ حصہ گورنمنٹ اون کرے گی ففٹی پرسینٹ حصہ فورٹی پرسینٹ حصہ جو ہے پرائیویٹ انڈسٹری اون کرے گی اس طرح کر کے نا ان کی بڑی ساری ارینجمنٹس ہیں کہیں پہ پرائیویٹ سیکٹر سکسٹی پرسینٹ ہے کہیں پہ گورنمنٹ سیکٹر سکسٹی پرسینٹ ہے اس طرح بہت ساری انہوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے اگر آپ اس پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں سے پبلک سیکٹر پبلک سیکٹر کو گنیں علیحدہ گنیں یعنی کہ ان کو ان کو پرائیویٹ اکانومیز نہ دیکھیں ان کو پبلک کو کا حصہ جو ہے پبلک میں ڈالیں اور پرائیویٹ کا حصہ پرائیویٹ میں ڈالیں اور پھر ایک اوور آل انالیسس کریں کہ چین کے کتنا فیصد حصہ جو ہے وہ ریاست کنٹرول کرتی ہے وہ ریاستی کنٹرول کے ذریعے ہوتا ہے کتنے فیصد حصہ جو ہے وہ فری مارکیٹ اکانومی کرتی ہے تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزیز ہیں وہ اپروکسیمیٹلی سکسٹی پرسینٹ آف جی ڈی پی کو کنٹرول کرتے ہیں جی ہاں یہ اعداد و شمار آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گے سکسٹی پرسینٹ آف جی ڈی پی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزیز کنٹرول کرتے ہیں وجہ یہ ہے اور یہ اکثر جو ہے ہمارے چائنا اسپیشلسٹ جو ہے مسٹیک اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کو مکمل طور پہ پرائیویٹ میں دیکھتے ہیں اور اسٹیٹ اور انٹرپرائزیز کو صرف ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں جہاں پہ صرف مکمل صرف اور صرف اسٹیٹ ہے وہ جہاں پہ مکسڈ ہے تو وہاں پہ ان کو سیپریٹ نہیں کرتے اگر آپ ان کو سیپریٹ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ریاست کا کتنا بڑا کردار ہے اور مارکیٹ کا کتنا کم کردار ہے اب ہم اس ڈبیٹ میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کیپٹلزم ہے یا یہ سوشلسٹ مارکیٹ ہے یا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ وقت کی ڈبیٹ ہے جو لیفٹ کے اندر اکثر ہم کرتے رہتے ہیں مگر جو سبق میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ نمبر ایک یہ کہ چین کی ترقی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پر یا منڈی کو امبریس کرنے پر نہیں ہوئی بلکہ چین کی ترقی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جاگیرداری نظام کو توڑا اور جب سے انہوں نے جاگیرداری نظام کو توڑا اس وقت سے لے کے اب تک وہ صرف اور صرف ترقی کری جا رہا ہے نمبر دو یہ جو بھی آپ کو منترا یہ سکھا رہے ہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن کرنے کے نتیجے کے اندر آپ چائنا جیسی گروتھ ریٹ کر لیں گے تو وہ چائنا کو ٹوٹلی مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں چائنا کے اندر اسٹیٹ سیکٹر اتنا بڑا ہے کہ شاید ہی دنیا کے اندر اس وقت اور کوئی اکانومی ہو کہ جس کے اندر ریاستی سیکٹر اتنا کلیدی اور امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے جتنا کہ چائنا کے اندر کرتا ہے ان دو باتوں کو اور تیسری بات یہ یہی وجہ ہے کہ کیونکہ ان کا اسٹیٹ سیکٹر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریاست کے ذریعے وہ انویسٹمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ پرائیویٹ منڈی نہیں کر رہی اور ریاست کے ہی ذریعے وہ ان کی پاورٹی الیفیشن اتنی کامیاب ہے منڈی بذات خود یعنی کہ فری مارکیٹ انٹرپرائز بذات خود کبھی بھی پاورٹی الیویشن نہیں کرے گی اس کے لیے ہمیشہ آپ کو ریاستی کنٹرول جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو یہ میری چند گزارشات تھیں تین میں نے گزارشات آپ کے سامنے رکھیں امید ہے کہ آپ لوگ ان پہ غور کریں گے پاکستان کے حوالے سے غور کریں گے بلکہ دنیا کے حوالے سے انڈیا میں بھی میرے بڑے لوگ لیکچر سنتے ہیں انڈیا کے حوالے سے بھی غور کریں گے یہ جو فری مارکیٹ کا منترا پڑھایا جا رہا ہے دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑی اکیڈیمک ڈس آنیسٹی کی جاتی ہے اور خاص طور پہ چین کے حوالے سے جب لوگوں کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ چائنا کی اکنامک گروتھ صرف اور صرف سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں ہے دیٹ از ناٹ ایٹ آل ٹرو چائنا کی گروتھ جو ہے جاگیرداری نظام کو توڑنے کے نتیجے میں اور ان کا جو کلیدی کردار ریاستی سیکٹر ادا کر رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ جو اسٹیٹ اور پرائیویٹ مکسچر ہے اس کی وجہ سے چائنا کے اندر اتنی گروتھ ریٹ ہے تھینک یو ویری مچ خدا حافظ